విత్తనాల కొరత అతివృష్టి అనావృష్టి వాతావరణ పరిస్థితి ఏదైనా నష్టపోతుంది అన్నదాతలే మూలిగే నక్క మీద తాటికాయ పడ్డ చందాన చీడ పీడలు రైతనల ఆత్మవిశ్వాసాన్ని నైరాశ్యంలోకి నెడుతున్నాయి పత్తి సాగుకు చిరునామాగా నిలిచిన ఖమ్మం జిల్లాలో గులాబీ పురుగు కాటుతో కర్షకులు విలవిలలాడిపోతున్నారు ప్రతి పంటకు గులాబీ పురుగు కాటుతో ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలో రైతాంగం విలవిలలాడే పరిస్థితి దాపురించింది గత రెండేళ్లుగా ప్రతి పంట సాగుకు ప్రమాదకారిగా మారింది ఎన్ని రసాయన మందులు పిచికారీ చేసినా నిలువరించలేని నిస్సహాయ పరిస్థితి ఏర్పడింది వ్యవసాయ శాఖ స్పందించి లింగాకర్షక బుట్టలు అందించాలని నిర్ణయం తీసుకున్నప్పటికీ వాటిని నిలువరించే పరిస్థితి కనిపించడం లేదు నేను రెండు ఎకరాలు పత్తి వేయడం జరిగింది గత సంవత్సరం గులాబీ రంగు పురుగు వల్ల పంట తీవ్రంగా నష్టపోయాము అలాంటిది ఈ సంవత్సరం అధిక వర్ష భావం వల్ల పచ్చ పురుగు దోమ వల్ల ఇప్పుడు మొదటి ఇబ్బందులు గురవుతుంది అందువల్ల వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు తక్షణమే స్పందించి దాని సమాచారాన్ని రైతులకి ఇందిగా అధిక మూడతని నివారించేందుకు చర్యలు చేపట్టవలసిందిగా ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలో ముప్పై రెండు మండలాల్లో పత్తి పంటను మాయదారి పురుగు కోలుకోలేని దెబ్బతీస్తోంది లక్షల రూపాయలు విత్తనాలకు ఎరువులకు పెట్టుబడి పెట్టినా రైతాంగం గులాబీ పురుగు దెబ్బతో బేజారెత్తిపోతోంది రెండు ఎకరాలు పత్తి వేశాము దాంట్లో పచ్చదాము వచ్చేసి ఆకుని మొత్తం రసం పీల్చేసి ముడత వచ్చేస్తుంది అక్కడక్కడ వర్షపు నీరు నీలిసి కూడా ఎర్రబడుతుంది దీనికి వ్యవసాయ అధికారులు సరైన సూచనలు ఇచ్చి మాకి ఎలాంటి మందులు కొట్టాలో దానికి ఏమి ప్రత్యామ్నాయం చేయాలనో సలహాలు ఇస్తే మేము వాటిని పాటించి పత్తిని కాపాడుకోగలుగుతాం ఖమ్మం భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలు వాణిజ్య పంటైన ప్రతి సాగు మూడు లక్షల ఎకరాల్లో సాగు చేస్తున్నారు గులాబీ పురుగు ధటికి పెట్టిన పెట్టుబడి రాదేమోనన్న బెంగతో విలవిలలాడుతున్నారు లింగాకర్షక బుట్టలు పంపిణీ చేసిన ఫలితం శూన్యంగానే కనిపిస్తోందని రైతులు వాపోతున్నారు రసాయన ఎరువులు పిచికారీ చేసిన నాశనం కాని పురుగు లింగాకర్షక బుట్టలకు మాయమవుతుందా అనే సందేహాలను వెలిబుచ్చుతున్నారు గులాబీ పురుగును కట్టడి చెయ్యడం అర్థం కాక తలలు పట్టుకుంటున్నారు వీటిని అరికట్టడం తలకు మించిన భారంలా మారడంతో రైతులు బావురుమంటున్నారు ఈ యొక్క వాతావరణం కొన్ని రోజులుగా ఇలాగే కొనసాగుతుంది దీని వలన కొన్ని వాతావరణ మార్పుల వలన ఈ వర్ష వర్షాయుత ప్రభావితం వలన ఈ రైతులు అప్పో సప్పో చేసి ఈ పంటలు ఆ విత్తనాలు అనేవి కొనుక్కొచ్చి ఆ ఎరువులు కొనుక్కొచ్చి ఏదో పంట సాగు చేస్తున్నారు ఇలాంటి తరుణంలో ఇలాంటి వాతావరణ మార్పుల వలన ఈ గులాబీ పురుగు అనేది ఈ పంటని నాశనం చేస్తుంది దీని వలన రైతులు చాలా నష్టపోయే అవకాశం కనపడుతుంది దేనికనుగా ఈ గులాబీ పురుగు పంట నాశనం చేయడం వలన దిగుబడి తగ్గే పరిస్థితి కనబడుతుంది దీనివల్ల రైతులకి ఏమి తోచక చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు అందులో వర్ష వర్షం ఎక్కువ రావడం వల్ల ఈ వరదల్లో కొట్టుకుపోతున్నాయి కొన్ని పంటలు దీనికోసం ప్రభుత్వం క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించి ఈ యొక్క గులాబీ పురుగుని సంహరించాలని మీడియా పరంగా తెలియజేస్తున్నాం ప్రస్తుతం ప్రతి పూత దశకు వచ్చింది ఇప్పుడు గులాబీ పురుగును నిర్మూలించకపోతే పంట చేతికి వచ్చే పరిస్థితి కనిపించడం లేదు ప్రతి మండలంలో మూడు పేల పైగా హెక్టార్లలో ప్రతి పంట సాగు చేస్తున్నారు వీరందరికీ లింగాకర్షక బుట్టలు పంపిణీ చెయ్యడం వ్యవసాయ శాఖకు సాధ్యమయ్యే పనేనా అనే అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి గులాబీ పురుగు వచ్చి రైతులు అనేక రకాల ఇబ్బందులు పడతా ఉన్నారు దీనివలన రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోయేటువంటి ప్రమాదం కనపడతా ఉంది ఇప్పటికే వర్షాలు తీవ్రం అవటం ఈ వర్షాల కారణంగా అది మరింత పెరిగి రైతులు తీవ్రమైనటువంటి నష్టాలు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది కాబట్టి దీన్ని నివారించడం కోసం ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి దానికి సైంటిస్టుల ద్వారా అట్లాగే ఏవోల ద్వారా రైతులకి సస్యరక్షణ చర్యలకు సంబంధించినటువంటి విధానంలో ఎట్లా చేయాలనేది కానీ లేదంటే దాంతోపాటు ప్రభుత్వం వారికి సబ్సిడీ మీద పురుగు మందులు సప్లై చేయాలని నష్టపోయినటువంటి రైతుల్ని ఆదుకోవడం కోసం ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేయాలని చెప్పి ఈ పురుగు మొక్కజొన్న కంది పంటలను కాటేస్తుందేమో అన్న అనుమానాలతో అన్నదాతకు నిద్ర కరువవుతోంది 
ప్రత్తిలు మొక్కజొన్న కంది అంతర పంటలు సాగు చేస్తున్నారు ఈ రాకాసి పురుగు విజృంభించి వాటిపై కూడా ప్రతాపం చూపిస్తుందేమోనన్న అనుమానాలతో ఉనుకు పట్టడం లేదని అన్నదాతలు ఆందోళన చెందుతున్నారు 